ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഇൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് ദിസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒബ്സർവറുടെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വെക്കുക എന്താണ് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് നോക്കാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം തോന്നണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സ്പെക്റ്റേറ്റർ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒബ്സർവറിൻ്റെയും ഈ പ്ലെയിനിനെയാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ നമ്മുടെ എർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഏത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുക ആ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയിന് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദി ഐ ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവറുടെ ഐയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വിച്ച് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒബ്സർവറുടെ ഐ സൈറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇനി ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനിനെയാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക സാധാരണ ഇതിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് എന്ത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം ഒബ്സർവർ ഇതാണ് പിക്ചർ പ്ലെ സോറി ഒബ്സർവർ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഒബ്സർവറുടെയും ഇടയിലാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് the plane of projection അല്ലെങ്കിൽ picture plane is placed between the observer and the object okay ini idilla baakiyulla options endha nokka onnu vanishing point allengi horizon nu parayam vanishing point nu nannal ivada nokka ana ee point aanu vanishing point vp nammal ee perspective drawing il engane nu vechchaal nammal ettom distant aayittu nammal or object ne nokkana nundengil aa object inde length um breadth um adhe pole thanne height um സീറോ ആയിട്ട് ഏത് പോയിന്റിലാണോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഏത് പോയിന്റിലാണോ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇനി ഇതിൽ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഹൊറൈസൺ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ സൈസ് ഓഫ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ ഇസ് എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ് പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ്
ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴാണ് എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ എം എം ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എ ത്രീ അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇതാണ് എ ഫോർ ഇതാണ് എ ഫോർ പേപ്പർ എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ സൈഡ് ടു ടെൻ ഇത് ടു ടെണ്ണും ഇത് ടു നയൻറ്റി സെവനും ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ ത്രീ ഈ സൈസാണ് എ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ടു ടെണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എ ത്രീയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റിയും ഈ സൈഡ് ടു നയൻറ്റി സെവനും ആയിരിക്കും എ ത്രീയുടെ സൈസ് നോക്കുക ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഉണ്ടാവുക എ ത്രീയുടെ രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈ സൈഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് വന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് എന്ത് എ വൺ അതായത് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് എ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഈ സൈഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വണ്ണും ഈ സൈഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ എം എം അപ്പോൾ എ സീറോയുടെ സൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എ സീറോയുടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ വൺ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ടു അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ത്രീ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോറിൻ്റെ ഓർത്ത് വെക്കുക എ ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എ ത്രീ എ ത്രീയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എ ടു എ ടുയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എ വൺ എ വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എ സീറോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഷീറ്റ് ഏതാണ് എ സീറോ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഷീറ്റ് എ ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എം എം ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം വെൻ എ കോൺ ഈസ് കട്ട് ബൈ എ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ദ കർവ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഒരു കോൺ ഉണ്ട് ആ കോണിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്ലെയിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർവ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലെ സ്ഫിയറിനെ ഒരു പ്ലെയിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഫിയറിനെ ഒരു പ്ലെയിന് അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോണിനെ അതിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കോണിന് കോണിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കർവ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺ ആലോചിക്കുക കോണിന് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ജനറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് സോ അതിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സർക്കിളാണ് കിട്ടുക ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണൊരു കോണ് അല്ലേ ഈ കോണിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ഈ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ഒരു കോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് ജനറേറ്റേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനൊക്കെ നമ്മൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ഇതൊരു ജനറേറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ കിട്ടുക അവിടെ കിട്ടുന്നത് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് സർക്കിളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ പാരബോള ഹൈപ്പർബോള എലിപ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോണിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കോണിൻ
ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറവ് കിട്ടുന്നത് സർക്കിൾ ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എലിപ്സ് ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പരാബോള ഒരു സൈഡിലൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൂടെ മാത്രം പ്ലെയിന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ഹൈപ്പർബോള ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി എച്ച് പി വി പി ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ദൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് എച്ച് ടി ആൻഡ് വി ടി നോ വി ടി ഓൺലി എച്ച് ടി വി ടി നോ എച്ച് ടി നോ വി ടി ആൻഡ് എച്ച് ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വി പി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് അത് വി പിക്ക് എന്താണ് പാരലലും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എച്ച് ടിയും വി ടി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ എച്ച് ടി എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആണ് ആൻഡ് വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ട്രേസ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ടു വി പി വി ഇതാണ് ലൈൻ കേട്ടോ ഇതാണ് ലൈന് ഈ ലൈൻ എന്താണ് വി പിക്ക് പാരലൽ ആണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വി പിക്ക് പാരലൽ ആണ് എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസും വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയും അത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി പിയിൽ ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും തട്ടില്ല കാരണം വി പിക്ക് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് ഇത് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും ഇത് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് വി പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് അതിനുണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ ലൈനിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്തുണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ വി പിക്ക് പാരലലും എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡും ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് നോ വി ടി വി ടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവും എച്ച് ടി ഉണ്ടാവും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നോ വി ടി ഓൺലി എച്ച് ടി വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈസ് ഡാഷ് ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഒരു ലൈന് എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആൻഡ് വി പിക്ക് പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ എക്സ് വൈ ലൈനിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ഫിഗർ അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വി പി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുക
to the xy line. Ellarkum, this portion manasilai inu jari kinu. So thank you for watching the video.